ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫ് സീഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായില്ലേ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആട്ടോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന സന്തോഷത്തിലാവൂലേ എല്ലാവരും നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം ദ ചെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ബേഡ് ഈസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ബേഡ് ഏതാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയോ ഈ പക്ഷിയെ ആരാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇതാണ് കിങ് ഫിഷർ നമ്മൾ പൊന്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ഫിഷർ ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കിങ് ഫിഷർ എന്താണ് കഴിക്കുക ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ആണ് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ഭക്ഷണം കിങ് ഫിഷർ കഴിക്കാറുള്ളത് മെയിൻ ഫുഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫുഡ് ചെറു മത്സ്യങ്ങളാണ് വേർ ഈസ് ദ ബേഡ് യൂഷ്വലി സീൻ ഈ പക്ഷി കൂടുതലും എവിടെയാണ് കാണുക ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്താണല്ലേ പൗണ്ടിൽ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പക്ഷീനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം കിങ് ഫിഷേഴ്സ് മെയിൻ ഫുഡ് ഈസ് ഫിഷ് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ മെയിൻ ഫുഡ് ഫിഷ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും ഈ ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്തായിട്ട് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ദ കിങ് ഫിഷർ ലീവ്സ് ഇൻ ബറോസ് ഓൺ റിവർ ബാങ്ക്സ് ഓർ നിയർ പോൺസ് നദിക്കരയിലോ കുളത്തിൻ്റെ പൊത്തിലും മാളങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിങ് ഫിഷറിനെ കാണാറുള്ളത് ദ മോസ്റ്റ്ലി ചൂസ് പ്ലേസ് നിയർ വാട്ടർ സോഴ്സ് വെർ ദ ക്യാൻ ഫിഷ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പക്ഷി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ള വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് കിങ് ഫിഷർ താമസിക്കാറ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർ ദേ ക്യാൻ ഫിഷ് അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക കൂടുതൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫിഷ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് കിങ് ഫിഷർ താമസിക്കുന്നത് ദർ ആർ മെയിനി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അറൗണ്ട് ഹു ഈറ്റ് വാരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ജീവികളും കഴിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡാണ് കാവ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആവില്ല എലിഫൻറ്റ് കഴിക്കുക എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ആവില്ല ടൈഗർ കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെയും ഫുഡ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ആസ് ദ ഈറ്റ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫുഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് ഒരു ഗോട്ടിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോട്ട് കഴിക്കുന്ന മെയിൻ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് ഗ്രെയിൻസ് പുല്ലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ചെടികളുടെ ഇലകളും ഗ്രെയിൻസ് എന്നാൽ ധാന്യങ്ങളാണ് ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഗോട്ട് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് ദ മെയിൻ ഫുഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് വിച്ച് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇതുപോലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് അവയെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഡീർ റാബിറ്റ് കൗ എലിഫൻറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് മാന് മുയൽ പശു ആന ഡീർ റാബിറ്റ് കൗ എലിഫൻറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാബിറ്ററ്റ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാടം ഒരു വയൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് സീൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ് ഇവയിൽ സസ്യങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം കൂട്ടുകാരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഈ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് ഫ്രോഗ് തവളയുണ്ട് സ്നേക്ക് പാമ്പുണ്ട് വേം ചെറു പുഴു പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ക്രാബ് ഞണ്ടുണ്ട് ടൊട്ടോയിസ് ആമയുണ്ട് ക്രെയിൻ കൊക്കുണ്ട് ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ പുൽച്ചാടി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ തുമ്പി സ്നേൽ ഒച്ച് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് വേം ക്രാബ് ടൊട്ടോയിസ് ക്രെയിൻ ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ
ക്രെയിൻ ആൻഡ് ക്രോ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ സ്നെയിൽ എഡി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ സം അതർ ഓർഗാനിസം സ്മോൾ ഫിഷസ് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ലാർജ് ഫിഷസ് ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഫിഷസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഈ എവ്രി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ സം അതർ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ജന്തുക്കളും മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനെല്ലാമാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് ചെറു മീനുകൾ സസ്യങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നു വലിയ മീനുകൾ ചെറിയ മീനുകളെ ആഹാരമാക്കുന്നു ചെറിയ മീനുകൾ സസ്യങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നു ഈ ചെറിയ മീനുകളെ വലിയ മീനുകളാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് ക്രെയിൻസ് ഫീഡ് ഓൺ ഫിഷസ് കൊക്ക് ആരേനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും വലിയ മത്സ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇല്ലൂസ്ട്രേഷൻ ബൈ ആഡിങ് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഈ പാടത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് ആരൊക്കെ ഭക്ഷിക്കും സ്മോൾ ഫിഷസ് ഭക്ഷിക്കും വേമ് ഭക്ഷിക്കും പുൽച്ചാടി ഭക്ഷിക്കും പുൽച്ചാടി എന്ന ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ആണ് ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ഭക്ഷിക്കും പ്ലാന്റ് സ്മോൾ ഫിഷസ് വേം ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ഈ സ്മോൾ ഫിഷസിനെ ലാർജ് ഫിഷസ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഫിഷസിനെ ക്രെയിൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു സ്മോൾ ഫിഷസിനെ ലാർജ് ഫിഷസ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്നു ലാർജ് ഫിഷസിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെയിൻ ആണ് സ്മോൾ ഫിഷസിനെ ഫ്രോഗ് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോഗ് ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഫിഷസ് ദൻ ദ ക്രെയിൻ ഫീഡ് ഓൺ ഫ്രോഗ് ക്രെയിന് ഫ്രോഗിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെയിൻ രൂപപ്പെട്ടു ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് വേം ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോ ഫീഡ് ഓൺ വേം ക്രോ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വേമിനാണ് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പുഴുകളെ ചെറു പുഴുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ഡീർ റാബിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ആർ പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് മാൻ മുയൽ ഉൾച്ചാടി എന്നിവ പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ആഡിങ് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ദം ഇവയെ ആഹാരമാക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ആഹാര ബന്ധം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം പ്ലാന്റിന് മാത്രമാണ് സ്വയം ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ദ മേക്സ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അധികം കഴിക്കുക റൈസ് ആണല്ലേ ഈ റൈസ് നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് റൈസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റൈസ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കനാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടനാണ് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുക ഈ മട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സുമായി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നത് സ്മോൾ ഫിഷസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വളരുന്നത് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മനുഷ്യർ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലാന്റ് ഡീർ ഡീർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് ആണ് ഡീറിന്റെ ഭക്ഷണം പ്ലാന്റ് ആണ് ഡീറിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ലയൺ പ്ലാന്റ് റാബിറ്റ് റാബിറ്റിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ടൈഗർ പ്ലാന്റ് ഗ്രാസ് ഷോപ്പർ ഗ്രാസ് ഷോപ്പറിനെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്നത് ഫ്രോഗ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒത്തിരി റിലേഷൻസ് കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പ്രസന്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ആഡിങ് മോർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഇതുപോലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തില്ലേ സ്വയം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിനെ ഡീർ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഡീറിനെ ലയൺ ഭക്ഷിക്കുന്നു ലയണിനെ വൾച്ചർ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക
ഇതാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിന് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിനെ ഡീർ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഡീറിന് ലയൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഫുഡ് ചെയിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി വേറൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ടീസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബേഡ് ഉണ്ട് ബേഡിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഫോക്സ് ഉണ്ട് ഫോക്സിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വൾച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു വേറൊരു ഫുഡ് ചെയിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഫുഡ് ചെയിനുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വയം പാഡി അല്ലെങ്കിൽ നെൽച്ചെടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെൽച്ചെടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന റാറ്റ് ഉണ്ട് റാറ്റിനെ കഴിക്കുന്ന പൂച്ചയുണ്ട് പൂച്ചനെ കഴിക്കുന്ന ലേണോ ടൈഗറോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിന് തന്നെ നിരവധി ഫുഡ് ചെയിനുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കുക കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ സി ഹാവ് യു സീൻ ദ വാരിയസ് ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ ലാൻഡ് നമ്മൾ ലാൻഡിലുള്ള ഒത്തിരി ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ ഇൻ ദിസ് വേ ദ സി ഓൾസോ ഹാവ് വാരിയസ് ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ കടലിനടിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ജീവികൾ ഷാർക്ക് സാഡൈൻ സ്മോൾ ഫിഷസ് സീ ടെട്ടിൽ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഷാർക്ക് എന്നാൽ സ്രാവ് സാറ്റൈൻ മത്തിയാണ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ചെറുമീനുകൾ ടെട്ടിൽ കടലാമ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലവകങ്ങളാണ് അത് മാത്രം കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാങ്ക്ടൺ ആർ ദ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രീലി ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലത്തിലൂടെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞു പ്ലാന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാങ്ക്ടൺ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹാബിറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓഷ്യൻ കടലിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നാൽ ഉൽപാദകരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സസ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്താലും അതിൽ ആദ്യം കാണപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ സ്വയം ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ അതുപോലെ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാങ്ക്ടണെയാണ് ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് സം സി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ആൻഡ് ട്രോ എ ഫുഡ് വെബ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് ഓർഗാനിസം ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുഡ് വെബ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിസംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാർക്ക് ഷാർക്ക് എന്നാൽ സ്രാവ് സ്രാവ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് സ്രാവിൻ്റെ ഫുഡ് സ്കിഡ് ഫിഷസ് ആൻഡ് സീ ടെട്ടിൽ സ്ക്വിഡ് എന്നാൽ കണവയാണ് കണവ ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ സീ ടട്ടിൽ കടലാമയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു സാറ്റൈൻ സാറ്റൈൻ എന്നാൽ മത്തിയാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫിഷസും പ്ലാങ്ക്ടണുമാണ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും പ്ലാങ്ക്ടണ് ചെറു സസ്യങ്ങളെയുമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് സീ ടട്ടൽ സീ ടട്ടൽ എന്നാൽ കടലാമ കടലാമ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് പാർട്സിനെയും ഫിഷസുമാണ് പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോ പാർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ചെറു മത്സ്യങ്ങളെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷസിന്റെ ഫുഡ് പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഷാർക്കിന്റെ ഫുഡ് ആണ് സ്ക്യുഡ് ഫിഷസ് സീ ടേട്ടിൽ സാറ്റൈൻ സ്മോൾ ഫിഷസ് പ്ലാങ്ക്ടൺ സീ ടേട്ടിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് ഫിഷസ് സ്മോൾ ഫിഷസ് പ്ലാങ്ക്ടൺ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായില്ലേ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആർ ദ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രീലി ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒഴുകി നടത്തുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങളെയാണ് പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ മെനി ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒബ്സേർവ് എ ട്രീ ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഡ്രോ എ ഫുഡ് വെബ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം യു ഒബ്സേർവ് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ മരം നോക്കിയേ ആ മരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അണ്ണാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്നേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെയിലി അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി ഫുഡ് ചെയി
വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എഴുതാട്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചെറിയ ഫിഷസിന് ഓക്സിജൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഡോൺ യു തിങ്ക് അതർ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ പോണ്ട് ഓൾസോ നീഡ് ദീസ് കോമ്പോണൻറ്റ് ടു സെർവീവ് കാറ്റഗറൈസ് ആൻഡ് ലീസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ പോണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുളത്തിലെ മറ്റു ജീവികൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ ഈ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ മറ്റു ജീവികൾക്കും വേണ്ടേ കുളത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് നമ്മളോട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഒരു പോണ്ടിൽ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ടാവും ലിവിങ് തിങ്സ് എന്നാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനില്ലാത്തവയും ഉണ്ടാവാം ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് വേ ക്രാബ് സ്നേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സ്നേയിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം പോണ്ടിൽ കാണുന്ന ജീവനുള്ളവയാണ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ക്രാബ് സ്നേയിൽ ഡക്ക് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സാൻഡ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് റോക്ക് വെള്ളത്തിനടി നമുക്ക് പാറകൾ കാണാം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നുണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് സാൻഡ് ചെറിയ മണൽത്തരികളും ചളികളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇവയൊക്കെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ്